good morning children today we are going to discuss about the next point from the systematics of living organisms yesterday we have completed some points from the systematics of living organism the points are the what is systematics what is taxonomy then what is classification types of classification and many more points we have already discussed in the uh, previous periods okay now uh, this is time to start the this lecture with the point three domains of life we have we all know that uh, we have variety of the organisms around us aple azubazu la khup asha वेग वेग वरायटीज से प्लैंट्स एनिमल्स हे सगे बायोडाइवर्सिटी अपने समझ जास्त सो या पीरियड मे अपन का बढ़ना या चैप्टर मे अपन का बढ़ना आहोत ये जर आप बगित जी डायवर्स बायोडाइवर्सिटी है ये अपना क्लासिफिकेशन कराए कि सीस्टमेटिकली स्टडी कराए मैं अपना सुरुआतीपास स्टडी कराए कि लाइफ कैसी ओरिजिनल जाए ट्वेल्थ क्लास मे अपन बनना आहो जो पॉइंट जे इन्फॉर्मेशन हमें दिल्ली है कि क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जी का महत्व की इन्फॉर्मेशन है तो अपनी इतना बढ़ना आ बगा जस कि आप चैप्टर मे बरीसी इन्फॉर्मेशन घेना तो स्टार्ट करू थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ आता अपन तुम्हार समोर टेक्स्ट बुक अस गरजे है कि पी डी एफ की फाइल तुम्हें पैल्दा रीड करा कि पॉइंट्स लिखुन घर सुधा जो समझने फायदेर तो थ्री डोमेन्स मे इट इज द हायर कैटेगरी ऑफ किंगडम किंगडम च वर की कैटेगरी है जनरली ये मंटल जता बगा इत का इट इज बिलीव दैट द लाइफ ओरिजिनेटेड ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ इन इट्स व्री सीम्पल फॉर्म मजे का आप जी अर्थ है सोलर सीस्टीम में जी जी अर्थ है तो अर्थ वर जी लाइफ है अतिशय सोप्या पद्धति ओरिजिनेट जाए कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट स्ट्रगल ऑफ द अर्ली लिविंग बींग्स गिव राइज टू मोर एंड मोर परफेक्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आ हा जो कालावधि जनरेशन आफ्टर जनरेशन हा जो कालावधि गए कंटिन्ू स्ट्रगल होता है मध्यम आता की स्थिति मे जर जो ह्यूमन की इवोल्यूशन बगित हिंदे स्ट्रगल होते गले कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स आता अपने लाइक ह्यूमन बींग एक्जाम्पल मध्यम दिशा है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स आने परफेक्ट लाइफ फॉर्म्स इतने तैयार होते फॉर एक्जाम्पल प्लैट्स अपन मंटले कि वेल डेवलप्ड सीस्टीम्स वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर तेज है ह्यूमन बीइंग मन तो वेल डेवलप्ड सीस्टीम्स मे का हि जी लाइफ है हे जे करंट फॉर्म्स है ये का अचानक तैयार नहीं तो ये इवोल्यूशन का पीरियड गए तीचे सुरुआत जर आप बैठे तो ट्री डोमेन्स पास सुरू है एक नॉन लिविंग थिंग्स पास लिविंग थिंग्स तैयार थे अपन ट्वेल्थ क्लास मे इन डिटेल्स अभ्यास आहो बीज स्ट्रगल एंड प्रोग्रेस इज इवोल्यूशन विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डायवर्स लाइफ फॉर्म आ उत्क्रांतित डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स तैयार है कि नाव डेज वे आर सींग वे फाइंड अराउंड अस वे सी द व्री परफेक्ट स्ट्रक्चर्स लाइक द प्लैट्स एनिमल्स वेरियस काइंड्स ऑफ द एनिमल्स आर देर कार्स फोर्स इन नाइनटीन नाइनटी प्रोपोर्ड थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ इज अ क्लासिफाइड लाइफ फॉर्म्स आ जो साइंटिस्ट को बे जी थ्री डोमेन सीस्टीम है ये कुनी सैंगली कार कर होस इन फर्स्ट प्रोपोर्ड जो थ्री डोमेन ऑफ लाइफ ओके थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ पैल्दा को प्रपोज के लिए कार्स होस इन नाइनटीन नाइनटी मध्य के लिए आर आते को दे आर द बैक्टेरिया आर्चिया युकेरिया है ना तीन डोमेन्स है तीन डोमेन्स कुछ बेचे बैक्टेरिया है आर्चिया है युकेरेटे है ना बगा युकेरेटा डोमेन्स इज अ युनिट लार्जर दैन द किंगडम ये कस डोमेन का इट इज द लार्जर दैन युनिट लार्जर दैन किंगडम किंगडम का क्लासिफिकेशन जी यूनिट्स क्या अपन स्टडी करना आहो पर एक गोष लक्ष्य ठेवा ये जो डोमेन है ये डोमेन कशापेक्षा मोटा है तो इट इज द लार्जर युनिट दैन द किंगडम किंगडम पेक्षा मोटे युनिट है डोमेन इज द युनिट लार्जर दैन किंगडम इन द सीस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन सीस्टीम 
बैक्टेरिया एंड आर्किया बोथ हैव प्रोक्यूरेटिक सेल्स जनरली सेल स्ट्रक्चर तो मनवा है सेल का व्हाट इज सेल सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ ये तुम्हाला माहित आहे ओके तर हे जे सेल आहे त्याचे दोन टाइप्स असतात प्रोक्यूरेटिक सेल आणि युक्यूरेटिक प्रोक्यूरेटिक सेल मध्ये जो न्यूक्लियस असतो तो वेल डेव्हलप्ड नसतो आणि युक्यूरेटिक सेल मध्ये वेल डेव्हलप्ड न्यूक्लियस असतो मेम्ब्रेन पॉड ऑर्गेनेल्स असतो जे की प्रोक्यूरेटिक मध्ये नसतो मग हे जे तीन डोमेन्स आहेत या तीन डोमेनचे जे दोन ग्रुप आहेत याच्यामध्ये कोणतं सेल्युलर स्ट्रक्चर आहे युनिसेल्युलर आहे आणि हे प्रोक्यूरेटिक हा प्रोक्यूरिओटिक इन नेचर हे प्रोक्यूरेटिक नेचर आहे सिंगल सेल्ड आहे प्रोक्यूरेटिक आहे आणि म्हणजे त्यांचा न्यूक्लियस वेल डेव्हलप्ड नाही म्हणजे असे सगळे मेंबर्स या दोन ग्रुप मध्ये आले आहेत डोमेन मध्ये आहेत त्याचं नाव बॅक्टेरिया आणि आर्चिया असं आहे वेअर एज युकेरिया हॅव युकेरेटिक सेल आणि हा जो तिसरा डोमेन आहे याच्यामध्ये क्या युकेरेटिक यू मीन्स ट्रो यु कॅरिऑन मीन्स न्यूक्लियस कॅरी ऑटिक सेल याच्यामध्ये आहे युकेरेटिक सेल याच्यामध्ये आहे आणि या दोन्हींच्यामध्ये प्रोकॅरेटिक सेल असते ओके आता युकेरेटिकचा अर्थ काय यु मीन्स ट्रो खरोखरा न्यूक्लियस ज्याच्यामध्ये वेल डेव्हलप्ड न्यूक्लियस आहे म्हणजे प्लॅन्ट सेल अॅनिमल सेल आर द एक्झाम्पल्स आहे ना तर याच्यामध्ये युकेरेटा हा एक डोमेन आहे तिसरा कारण डोमेन जसं तुम्हाला मी आता सांगितलं युकेरिया हॅव युकेरेटिक सेल ऑल द थ्री डोमेन्स हॅव व्हेरी युनिक रायबोझोमन आर एन ए म्हणजेच काय या तिन्ही मध्ये एक सिमिलॅरिटी आहे आणि या तिन्ही मध्ये काय प्रेझेंट असत या तिन्हींच्या मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर या तिन्हींच्या मध्ये सुद्धा एक सिमिलॅरिटी आहे ते आर आर एन ए आहे आर एन ए आर आर एन ए आर आर एन ए आहे म्हणजे रायबोजोमल आर एन ए रायबोज न्यूक्लिक ऍसिड आर एन ए म्हणजे रायबोज न्यूक्लिक ऍसिड हे काय आहे जेनेटिक मटेरियल आहे व्हायरसेस मध्ये वगैरे असत आणि हे काय न्यूक्लिक ऍसिडचं टाईप आहे ओके आर आर एन ए आर्चिया आर नोन फॉर दे सर्वायवल इन व्हेरी एक्स्ट्रीम कंडिशन लाईक हाय टेम्परेचर तर याच्यातला जो आर्चिया आहे हा जो आर्चिया आहे याचे काही युनिक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत तर ते युनिक कॅरेक्टरिस्टिक कुठला आहे तर हा एक्स्ट्रीम कंडिशन मध्ये लाईव्ह होतो सर्वाईव्ह होतो जिवंत राहतो तर हाय टेम्परेचर असतील फॉर एक्झाम्पल इथं दिले बघा लाईक हाय टेम्परेचर सलायनिटी आणि ऍसिडिक कंडिशन मध्ये आरच्या मधले जे युकॅरेट आरच्या मधले जे युनिसेल्युलर प्रोकॅरेटिक सेल्स स्ट्रक्चर असणार जे मेंबर्स आहेत ते आरच्या मध्ये असतात आणि एक्स्ट्रीम कंडिशन मध्ये लाईव्ह असतात सर्वाईव्ह करतात दे फॉर एक्झाम्पल त्याच बॅक्टेरिया दो आर प्रोकॅरेट डिपर फ्रॉम द आरच्या इन स्ट्रक्चर ऑफ सेलवॉल आणि हे बॅक्टेरिया जे आहे त्याच्यामध्ये सेलवॉल प्रेझेंट असतात हे आरच्या पेक्षा डिफरंट असतात युनिसेल्युलर असतात त्याच्यामध्ये प्रोकॅरेटिक सेल असतात तर दिस इज अबाउट द थ्री डोमेन्स ऑफ लाईफ याचा अभ्यास थ्री डोमेन्स ऑफ लाईफ आपल्या क्लासिफिकेशनचा स्टडी करण्यासाठी होतो आणि तुम्हाला आत्ता सांगितले की द द टर्म थ्री डोमेन्स ऑफ लाईफ इज प्रपोर्ड बाय द कार सोज इन नाईन्टीन नाईन्टी आणि दिस इज द लार्जर युनिट दॅन द किंगडम किंगडम क्लासिफिकेशन मधल्या किंगडम पेक्षा मोठं युनिट जर कोणतं असेल जनरली क्लासिफिकेशन मध्ये लिहिलं जात नाही किंगडम पासून किंवा सुरुवात होते त्या अगदी स्पेसिस पर्यंत होते परंतु इथं याच्यापेक्षाही अर्लिअर म्हणजे सुरुवातीच्या ज्या स्टडीज आहेत रिसर्च आहेत त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे तर त्याला डोमेन्स म्हणतात थ्री डोमेन्स कोणते आहेत तर बॅक्टेरिया आहे आर्ची आहे आणि युकेरेट युकेरिया आहे आता याच्यामध्ये दोन आहेत ते प्रोकॅरेटिक सेल्स याच्यामध्ये असणार आहेत आणि युकेरियामध्ये युकेरेटिक सेल्स असतात यात जो आर्चिया हा ग्रुप आहे हा आर्चिया ग्रुप कसा आहे एक्स्ट्रीम कंडिशन्स मध्ये कसं असतो सर्वाईव्ह करू शकतो मग ते टेम्परेचर हाय टेम्परेचर मध्ये असेल ऍसिडिक मिडियम मध्ये वगैरे हा करतो सर्वाईव्ह करतो आणि हा आर्चियापेक्षा वेगळा जो प्रोकॅरेटिक सेल असणारा ग्रुप आहे बॅक्टेरिया बॅक्टेरिया तर या बॅक्टेरियामध्ये बॅक्टेरियाज असतात आणि त्यांना सेलवॉल असतो तर दिस इज ऑल ओव्हर अबाउट द थ्री डोमेन्स ऑफ लाईफ i hope you are understanding very well so uh, this is time to stop now uh, tomorrow we will discuss the next point this is the some uh, important terms like the hemotaxonomy then numerical taxonomy cladogram phylogeny dna barcode extra etc these are the important components that we will discuss in the lecture okay